Hello students, let's start with exercise 7.3 fractions class 6. Question number 1, write the fraction, are all these fractions equivalent? First let's see the part A. Here we have the total number of parts 2 and it is shaded. Hai. So that means 1 is shaded out of total 2 parts. So this fraction is 1 by 2. Next fraction, it has 1, 2, 3, 4. The total number of parts are 4 and out of which 2 are shaded. So we can write it as 2 by 4. Third fraction, 1, 2, 3. 3 parts are shaded out of 4, 5, 6. Out of total 6 parts. Next fraction, 1, 2, 3, 4. 4 are shaded out of 5, 6, 7, 8. Out of 8. So they have asked us to write the fractions. We have written all fractions. Are these fractions equivalent? So let's check. 1 by 2 is in its simplest form. We can't do anything else. 2 by 4 we can cancel it or divide both the numerator and denominator by 2. So 2 by 4 we can cancel it from 2. So 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So we get half from it. Same 3 by 6 ko, if we divide by 3. So we get 3 1s are 3 and 3 2s are 6. And 4 by 8 ko, agar hum 4 se divide by 4. So 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So as we can see, these sabhi sabhi fractions are equivalent to half. So yes, these are equivalent fractions. Part B. First, let's write the fraction. So, the first fraction is 4 shaded parts. Hai. 4 by and how many total circles are there? 4, 8, 12. So, this is 4 by 12. The next one is Yaha pe 3 shaded parts. Hai. So, we will have 3 and divided by the total number of circles which are 9. So this is 3 by 9. Next one that is 2 shaded parts divided by the total 6. Ye fraction mein 1 shaded hai out of 3. The next one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 shaded circles hai. Divided by the total number of fractions here. Sorry, total number of circles here. 1, 2, 3, 4, 5. This is 15. So this, we have written all the fractions here. Now we have check whether all of them are equivalent fractions or not. So first one is 4 by 12. 4 and 12 both come in the table of 4. So we can divide it by 4. Se divide karke 4 1s are 4 and 4 3s are 12. So, our first fraction simplify okay, 1 by 3. Ho hai. 3 by 9, they both come in the table of 3. So, we can divide both by 3. 3 1s are 3 and 3 3s are 9. Ye bhi 1 by 3. Ho hai. 2 by 6, we can divide by 2. So, 2 1s are 2 and 2 3s are 6. Ye bhi hamara 1 by 3 ho raha hai. Next fraction wo already simplified form mein 1 by 3 hi hai. And the last one is 6 by 15. Uh, 6 and 15 both come in the table of 3. To hum in dono ko 3 se divide kar lete hai. So 3 2s are and 3 5s are. So 1 by 3 is coming in 4 of them. But last wale mein hume 2 by 5 mil raha hai. So these are not equivalent. Because if this is equivalent, we have to simplify the same. But this is coming different. So these are not equivalent fractions. Question number 2. Write the fraction and pair up the equivalent fraction from each row. So first thing, we have to write all fractions. So there is A, B, C, D and E. So let's check this. 
हमारा जो ए फ्रैक्शन है उसमें वन शेडेड पार्ट है आउट ऑफ द टोटल टू पार्ट्स तो ए को वी कैन राइट इट एज वन बाय टू बी हमारा है वन टू थ्री फोर तो फोर शेडेड पार्ट्स हैं इसमें एंड दीज शेडेड पार्ट्स आर आउट ऑफ द टोटल सिक्स पार्ट्स तो ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी फोर बाय सिक्स ये है हाफ ये है फोर बाय सिक्स लेट्स चेक द सी पार्ट यहाँ पे वन टू थ्री आर शेडेड एंड आउट ऑफ द टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो थ्री बाय नाइन इज दिस फ्रैक्शन डी पार्ट इट इज टू आउट ऑफ एट so this fraction is टू by एट let's check the e part e part is थ्री because थ्री shaded portions है out of the total फोर portions so this fraction is थ्री by फोर अब हम ये नीचे वाले वन टू थ्री फोर फाइव पे लिख लेते हैं and then we will see which matches with what सो लेट्स बिगिन विद दिस लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन यहाँ पे ट्राइंगल्स हैं लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ दम आर शेडेड सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ऑफ दम आर शेडेड आउट ऑफ द टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन सो दिस फ्रैक्शन इज सिक्स बाय एटीन नेक्स्ट में फोर शेडेड पार्ट्स हैं आउट ऑफ द टोटल एट शेडेड पोर्शंस सो दिस फ्रैक्शन इज फोर बाय एट थर्ड वन लेट्स सी लेट्स काउंट द शेडेड वंस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो ट्वेल्व यहाँ पे शेडेड हैं आउट ऑफ द टोटल वन टू थ्री फोर एंड फोर के कितने रोज है वी हैव फोर के फोर रोज विच मीन्स फोर फोर जार सिक्सटीन तो यहाँ पे टोटल स्क्वेयर सिक्सटीन है सो ट्वेल्व बाय सिक्सटीन इज अवर फ्रैक्शन है लेट्स टेक द फोर्थ वन तो यहाँ पे जो फोर्थ वन है लेट्स काउंट द शेडेड पार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दिस एट इज आउट ऑफ द टोटल ट्वेल्व पार्ट्स Now the fifth portion. Let's count the shaded triangles. One, two, three, four, and let's count the total triangles. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen. So now let's write all the fractions here. Twelve by sixteen. Fourth one is eight by twelve, and fifth one is four by sixteen. Now they have asked us. to pair the equivalent fractions of each row. तो यहाँ पे हम इन सब को सिंप्लीफाई कर लेते हैं द फर्स्ट ए पार्ट दैट इज हाफ ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है जो बी है फोर बाय सिक्स इसको हम सिंप्लीफाई करके वी कैन डिवाइड इट बाई टू वी विल गेट टू बाय थ्री थ्री बाय नाइन को हम थ्री से डिवाइड कर सकते हैं विल गेट वन बाय थ्री टू बाय एट को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं वी विल गेट वन बाय फोर थ्री बाय फोर को हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो लेट्स लीव इट एट दैट सिक्स बाय एटीन को हम सिक्स से डिवाइड कर सकते हैं बोथ कम इन द टेबल ऑफ सिक्स सो वी कैन राइट इट एज वन बाय थ्री फोर बाय एट को हम लिख सकते हैं फोर से डिवाइड करके वन बाय टू ट्वेल्व बाय सिक्सटीन ये दोनों फोर के टेबल में आते हैं so we can write it as 3 by 4 8 by 12 again dono four ke table mein aate hain so we can cancel it 4 twos are 8 and 4 threes are 12 4 by 16 bhi dono four ke table mein aate hain so we can cancel it and get 1 by 4 to ab hame yahan pe clearly dikh raha hai upar half is at a and yahan pe niche second जो फ्रैक्शन है फोर बाय एट दैट इज ऑल्सो हाफ सो दिस ए विल मैच विथ टू एज बोथ ऑफ दम आर हाफ बी हमारा है फोर बाय सिक्स विच इज टू बाय थ्री 
एंड यहाँ पे जो हमारी फोर्थ फ्रैक्शन है दैट इज ऑल्सो कमिंग एट बाई ट्वेल्व इज ऑल्सो कमिंग एज टू बाई थ्री तो हमारा जो बी पोर्शन है दैट विल मैच विद द फोर्थ वन फोर बाई सिक्स एंड एट बाई ट्वेल्व आर इक्वल इन फ्रैक्शन नाउ लेट सी 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 हमारा आया है वन बाय थ्री आफ्टर सिंप्लीफाइंग और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फ्रैक्शन है दैट इज ऑल्सो कम एज वन बाय थ्री तो सी विल मैच विद वन इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे डी पोर्शन डी इज वन बाय फोर एंड नीचे हमारा वन बाय फोर फिफ्थ पोर्शन पे आया है सो डी एंड फाइव विल मैच एंड लास्ट वाला ई इज थ्री बाय फोर जो हमारा यहाँ पे नंबर थर्ड थर्ड वाला जो फ्रैक्शन है सो ई एंड थ्री विल मैच क्वेश्चन नंबर थ्री Replace the square in each of the following by correct number. Two by seven is equal to eight by what? So here we are having equivalent fractions. Two by seven is, and it is equivalent fraction of eight by something. So in questions, me, you know that to equivalent fraction, to make the numerator and denominator, we multiply the same number by the same number. या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं एंड वी हैव अवर इक्वल इन फ्रैक्शन सो लेट सी द रिलेशनशिप यहाँ पे टू एंड एट में क्या रिलेशनशिप है वी नो दैट टू इंटू फोर इज एट तो अगर हम टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेवन को भी फोर से मल्टीप्लाई करना है सो टू फोर जार एट एंड सेवन फोर जार ट्वेंटी एट सो इस स्क्वेयर में वी विल हैव ट्वेंटी एट B1, 5 by 8 is equal to 10 by this square. So we know कि 5 और 10 में क्या relation है 5 into 2 is 10. तो हम 8 को भी 2 से multiply करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 by 16. C part, 3 by 5 is equal to This square by ट्वेंटी तो फाइव एंड ट्वेंटी में क्या रिलेशन है फाइव फोर जार ट्वेंटी होता है अगर हम डिनोमिनेटर को फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर ऑल्सो विद फोर सो दिस विल गिव द आंसर इज ट्वेल्व सो दिस इक्वल इन फ्रैक्शन इज ट्वेल्व बाय ट्वेंटी फोर्थ वन फोर्टी फाइव बाय सिक्सटी Is equal to fifteen by what? अब forty five and fifteen में क्या relation है? अगर आप fifteen का table if you know, you know that fifteen threes are forty five होता है. That means forty five को three से divide करो, तो we are getting fifteen. And sixty को अगर हम forty five को three से divide कर रहे हैं, तो हम sixty को भी three से divide करेंगे. So sixty को if we divide by three, three two zero six, zero zero zero. So we are getting here as answer here as twenty. E part eighteen by twenty four is equal to something about four, something by four. अब twenty four and four में क्या relation है? Four six are twenty four होता है. यानी कि आप 24 को 6 से अगर डिवाइड करते हो तो यू आर गेटिंग अ 4। सो 18 को भी हम 6 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि इक्विवल इन फ्रैक्शन के लिए मैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर सो 18 डिवाइडेड बाय 6, द आंसर हेयर इज 3। सो दिस इज 3 बाय 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवल इन फ्रैक्शन ऑफ थ्री बाय फाइव Having a denominator ट्वेंटी अब हमें इक्वेबल एंड फ्रैक्शन बनानी है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर ट्वेंटी बन जाए तो फाइव एंड ट्वेंटी में क्या रिलेशन है वी नो दैट फाइव फोर जार इज ट्वेंटी अगर हम फाइव को फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम थ्री को भी फोर से ही मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द इक्वेबल एंड फ्रैक्शन सो थ्री फोर जार ट्वेल्व सो थ्री बाय फाइव का इक्विवल इन फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर ट्वेंटी है इज ट्वेल्व बाय ट्वेंटी B 
बी पार्ट अगेन थ्री बाय फाइव को हमें कन्वर्ट करना है इन अक्वेलेंट फ्रैक्शन इन एन इक्वेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर नाइन है सो लेट्स सी थ्री एंड नाइन में क्या रिलेशन है वी नो थ्री थ्री जार नाइन तो फाइव को भी हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइव थ्री जार फिफ्टीन सो द इक्वेलेंट फ्रैक्शन ऑफ थ्री बाय फाइव विच हैज न्यूमरेटर नाइन is 9 by 15. Let's check the C part. 3 by 5 को हमें बनाना है Denominator 30. 5 को 6 से multiply करते हैं तो we get 30. So 3 को भी we will multiply by 6 and we will have 18 by 30. Let's check the D part. थ्री बाय फाइव को वी हैव टू मेक द न्यूमरेटर ट्वेंटी सेवन वी नो थ्री नाइन आर ट्वेंटी सेवन सो फाइव को भी नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द इक्वेलेंट फ्रैक्शन दैट विल कम इज ट्वेंटी सेवन बाय फोर्टी फाइव इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू